ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கான வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு லாங் ட்ரைவ் போகக்கூடிய பைக்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து லாங் ட்ரைவ் போகைக்கு தேவையான எல்லா வசதிகளும் அந்த பைக்கில் உண்டு ஸோ அது வந்து ஒன் லேக் இப்போ ஒன் லேக் ஒன் ஃபிஃப்டி லேக் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே அந்த பைக் இருக்கும் ஸோ அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே உள்ள பைக்கு தான் இன்றைக்கான வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லாங் ட்ரைவ் போவைக்கு என்னென்ன வசதியெலாம் தேவை பைக்கில் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து இன்ஜின் சிசி வந்து இரநூறு இரநூறுக்கு மேலே இருக்கணும் ஸோ அந்த பைக்கு பார்த்தா சூஸ் பண்ணோம் நம்ம இரநூறு இருந்தால் தான் அது வந்து ஸ்மூத்தாக போகும் சீக்கிரத்தில் வந்து சூடாகாது ஸ்பீடாக அதோடய இன்ஜின் வந்து ஹீட் ஆகாது சீக்கிரத்தில் வந்து போயிடலாம் ஸ்பீடாகவும் போகும் ஸோ அடுத்து கூலிங் சிஸ்டம் கூலிங் சிஸ்டம் வந்து சூப்பராக இருக்கணும் லிக்யூட் கூலிங் சிஸ்டம் இல்லாட்டு ஆயில் கூலிங் சிஸ்டம் இருக்கணும் இல்லாட்டு வந்து இந்த பைக் வந்து லாங் ட்ரைவ் கொண்டு போக முடியாது அது இன்ஜினோட சிசியை வந்து பாதிக்க ஸோ இல்லாட்டு வந்து லாங் ட்ரைவ் போக முடியாது அதோட இன்ஜின் வந்து அது பாதிக்கும் லாங் ட்ரைவ் போனால் அப்படியே ஸோ அடுத்து இதோட கியர்ஸ் கியர்ஸ் தான் இருக்கில்ல மெயின் ஸோ இப்போ வந்து சாதா பைக்கை பார்த்திங்கன்னா நாலு கியர் இருக்கும் ஹண்ட்ரட் சிசி பைக்கில் வந்து நாலு கியர் அஞ்சு கியர் இருக்கும் ஸோ நாலு கியர் இருக்க பைக்கில் பார்த்திங்கன்னா நாலாக கியர் போட்டு விட்டோம் சொல்ல ரொம்ப ஸ்பீடாக போகும்போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே இந்த வைப்ரேஷன் ஆகும் ஆனால் வந்து அஞ்சாவது ஸ்பீடு கியரில் போகும் சொல்லியும் அதே மாதிரி வைப்ரேஷன் ஆகும் அஞ்சுக்கு மேலே உள்ள கியர்ஸ் அஞ்சுக்கு மேலே கியர்ஸ்னால் வைப்ரேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அஞ்சு இல்லாட்டி அஞ்சுக்கு மேலே ஸோ அப்படிப்பட்ட பைக்கை வாங்கணும் ஸோ இதுதான் மெயின் பார்ட்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து அஞ்சு பைக்கை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் டிவிஎஸ் அப்பாச்சி ஆர்டிஆர் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் வி ஃபஸ்ட் பைக் ஸோ இதில் வந்து இதோட இன்ஜின் சிசி பார்த்திங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒரு புள்ளி எழுபத்தஞ்சி சிசி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதோட பவர் பார்த்திங்கன்னா இருபது புள்ளி அஞ்சு பிஎஸ் பவரும் எட்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆர்பிஎம்மும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அடுத்து இதோட மைலேஜ்னு பார்த்திங்கன்னா கம்பெனி தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பெருக்கு அவருக்கு மைலேஜ் தரோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து நம்பர் ஆஃப் கியர்ஸ் இதுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் கியர் வந்து அஞ்சு ஸ்பீடு கியர்ஸ் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு ஸ்பீடு கியர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து இதோட ஃபியூல் சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா கார்பரேட்டர் தான் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் இல்லை கார்பரேட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இதோட ஏபிஎஸ் இதில் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பிரேக்கிங் சிஸ்டம் ஏபிஎஸ் டியூல் சேனல் ஏபிஎஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து இதோட ஹெட்லாம் இதோட ஹெட்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து எல்இடியில் கொடுத்துருக்காங்க பின்னாட்டில் உள்ள டெய்ல் லாம்பும் பார்த்திங்கன்னா எல்இடியில் தான் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து இதோட டயர் வந்து டியூப் ப்ளஸ் தான் அலாய் வீல் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா சின்ன ஆண்ட்ராய்ட் ப்ரைஸில் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி பதினொன்னாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சத்தி பதிமூணாயிரம் வரை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து அடுத்த பைக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோண்டா சிபிஆர் டூ ஃபிஃப்டி ஆர் ஸோ இது வந்து இரநூறுக்கு மேலே உள்ள சிசி இரநூத்தம்பது சிசி கொடுத்துருக்காங்க இதில் இதோட சிசி பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி நாற்பத்தொம்பது புள்ளி ஆறு சிசி சிங்கிள் சிலிண்டர் தான் மேக்ஸ் பவர் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி இருபத்தஞ்சு புள்ளி ஏழு பிகெச் பவரும் எட்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆர்பிஎம்மும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ அடுத்து ஃபியூல் டெலிவரி சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் தான் கொடுத்துருக்காங்க கூலிங் சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா லிக்யூட் கூலிங் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து நம்பர் ஆஃப் கியர்ஸ் இந்த கியர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் ஸ்பீட் கியர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்பவே நல்ல விஷயம் ஸோ இதோட ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் ரூபா சென்னை ஆண்ட்ராய்ட் ப்ரைஸில் ஸோ அடுத்து ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பஜாஜ் டொமினார் ஃபோர் ஹண்ட்ரடோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதோட இன்ஜின் சிசி பார்த்திங்கன்னா முந்நூற்றி எழுபத்தி மூணு புள்ளி மூணு சிசி கொடுத்துருக்காங்க இதோட மேக்ஸ் பவர் பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு பிஎஸ் பவரையும் எட்டாயிரம் ஆர்பிஎம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ அடுத்து மைலேஜ் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கம்பெனி தரப்பில் வந்து இருபத்தாறு கிலோமீட்டர்லேருந்து முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் வர மைலேஜ் தரோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் கியர் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் ஸ்பீட் கியர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பிரேக்கிங் சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா ஏபிஸ் டியூல் சேனல் ஏபிஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஹெட்லம்பு டெய்ல் லம்பு எல்லாமே வந்து எல்இடி தான் அடுத்து டயர் அலாய் டியூப் ப்ளஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டாண்டர்ட் வெர்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இதோட ஆண்ட்ராய்ட் சென்னை ஆண்ட்ராய்ட் ப்ரைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் வெர்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி மூணாயிரத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அடுத்து அடுத்த பைக் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கேடிஎம் டியூக் முந்ந
எலக்ட்ரிக் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஃபுல்லாகவே வந்து இது மெக்கானிக்கல் பார்ட்ஸ் வச்சு இயங்காது ஃபுல்லாகவே வந்து எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக் தான் இதோட ஃபியூல் சிஸ்டத்தெல்லாம் எலக்ட்ரிக் தான் ஒர்க் பண்ணோம் கூலிங் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கோல்டு சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு டவுட் வரும் நீங்கள் வந்து சொன்னீங்க லிக்விட் கூலிங் சிஸ்டமும் ஆயில் கூலிங் சிஸ்டமும் இருந்தால் தான் லாங் ட்ரைவ் போக முடியும் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆனால் வந்து இதில் ஏர் கூல்டு சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்ப தூரம் போனால் இன்ஜின் சீஸ் ஆகிரும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஆனால் வந்து அப்படி கிடையாது இந்த இதோட இன்ஜின் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ரொம்ப பெருசு நானூற்றி பதினொரு சிசி இன்ஜின் இது இதை சுற்றி வந்து இதை சுற்றி வந்து பார்த்திங்கன்னா விங்ஸ் இந்த ராயல் என்ஃபீல்ட் ஹிமாலயன் பார்த்திங்கன்னா விங்ஸ் பெருசு பெருசாக இருக்கும் ஸோ இன்ஜினில் ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரேஸ் பைக்கில் டவுமினார் அந்த மாதிரி பைக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்டில் வந்து இன்ஜின் முன்னாடி வந்து ஒரு பட்டை மாதிரி இருந்து இன்ஜினை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடும் ஸோ அப்போ இன்ஜின் வெளியே தெரியாது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் கொஞ்சோன்றது தான் தெரியும் ஆனால் அதனால் வந்து உள்ளே வந்து காற்று போய் அதை வந்து கூல் பண்ண கிடாது ஸோ அதனால் வந்து தான் அதுக்கு வந்து லிக்விட் கூலிங் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இதில் அப்படி இல்லை எல்லாமே வந்து ஓப்பனாக இருக்கும் இன்ஜின் தனியாக தெரியும் அதில் பைக்கை பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் மட்டும் சூப்பராக தனியாக தெரியும் ஸோ அப்போ வந்து அதிலே தெரிஞ்சுக்கும் நம்மளுக்கு நம்ம பைக் ஓட்டும் போது அந்த இன்ஜினில் வந்து அதிகமான காற்று மோதம் ஸோ அப்போ காற்று மோதும் போது இன்ஜின் உள்ள ஹீட்லாம் வந்து விங்ஸுக்கு போயிடும் அதோட விங்ஸுக்கு போய் அந்த விங்ஸ் வந்து காற்றுல மோதும் போது அந்த காற்றோடி காற்று அந்த இது அதோட ஹீட் வந்து அப்படியே போயிடும் அதுக்கு விங்ஸில் பட்டு பட்டு ஸோ அதனால் இது ரொம்ப தூரம் போனாலும் ஒன்றும் ஆகாது ஸோ அதோட இன்ஜின் சீஸ் ரொம்ப அதிகம் அதுதான் மெயின் காரணம் ஸோ அடுத்து இதோட கியர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் கியர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஸ்பீட் கியர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் பிக்கப் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகணும் அதுக்கு நான் வந்து அஞ்சு கீ அஞ்சு ஸ்பீட் கியர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க டியூல் சேனல் ஏபிஎஸ் கொடுக்கல ஏன்னா வந்து ராயல் ஃபீல்டில் கொடுக்கல இப்போ தான் சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அடுத்து ப்ரைஸ் இதோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் சென்னை ஆர்டர் ப்ரைஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி நாலு ரூபா போட்டிருக்காங்க வெப்சைட்டில் கம்பெனி தரப்புலேருந்து போட்டிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு கரெக்டான வேலை தான் சொல்லலாம் பைக்கை பார்த்தீங்கன்னா செம்ம லுக்காக இருக்குது சூப்பராகவே இருக்குது யாரும் வந்து என்ன வந்து நிறைய வந்து இறக்கிருக்க மாட்டாங்க பார்த்துருக்க மாட்டீங்க நீங்கள் இந்த பைக்கை வந்து ஸோ இப்போ வந்து இந்த பைக்கை வந்து வாங்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஸோ இவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் உங் நீங்கள் வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ரிவ்யூவில் வந்து எந்த பைக் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு ஸோ அதை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்து எந்த மாதிரி வீடியோ போகணும் அப்படிங்கிறது வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க in the sky gazing far into the night i raise my hand to the fire but it's no use cuz you can't stop it from shining through it's true